Ja, dag. Jeg hedder lige Sindel. Jeg er tandlæger og naturlæge af uddannelse. Jeg har eksamen øh, i farmakologi, i organisk kemi og uorganisk kemi blandt andet. Og øh, som naturlæge har jeg i Tyskland øh, studeret øh, homeopati og bioenergimedicin. HCG-kuren udføres med homeopatisk medicin. Homeopatisk medicin har den fordel, at det afbalancerer kroppen, og det kan ikke overdoseres. Øhm, man får udrenset kroppen for affaldsstoffer, og det har en gavnlig effekt på helbredet. Og så er der ydermere den gode øh, virkning af HCG-kuren, at man ikke tager på igen. Hvorfor tager man ikke på igen efter en endt øh, HCG-kur? Det skal vi nu lige snakke om. I hjernens underste del, der ligger der en øh, struktur, som hedder hypotalamus. Og fra hypotalamus, der styres appetitten, og den holder vægten på et øh, bestemt niveau. Man kan opfatte det sådan, ligesom om man har en vektostat i hjernen, der fungerer på samme måde som termostaten i et værelse. Øh, en termostat i et værelse holder temperaturen på øh, et bestemt punkt, nemlig det punkt, som øh, termostaten er stillet på. Sådan fungerer hypotalamuses vektostat også. Den er indstillet på et bestemt niveau og til at holde vægten på et bestemt niveau. HCG-medicinen kan ændre vektostatens indstilling, øh, så at man holder sin nye vægt. Det vil sige, at under HCG-kuren, der får man et nyt setpoint, som det hedder. Det der setpoint, eller punkt, det er det, der beskriver, hvor ens vægt skal ligge. Og det er efter det, appetitten styres. Det vil sige, at man tager ikke på igen efter en end HCG-kur. Og den der øh, berømmelige jojo-effekt, som øh, altid følger en almindelig slankekur, hvor man, øh, hvis man for eksempel ikke dyrker så meget motion, som man skulle gøre under kuren, at man falder lidt tilbage med det, så tager man på igen. Eller også så øh, får man lyst til at spise øh, de her ting, som ikke er så godt for kroppen, og så tager man på igen. Under hele HCG-kuren, der er det nødvendigt, at man indtager øh, nogle vitalstoffer. Og med vitalstoffer, der mener jeg vitaminer, mineraler og sporelementer, som er vigtige for optimal øh, cellefunktion. Øh, Uden det kan det faktisk ikke lade sig gøre og øh, tabe sig så hurtigt, uden at det er skadeligt for kroppen. Men da vi jo indtager disse vitale stoffer samtidig med, så er det ikke skadeligt for kroppen. HCG gør det, at den låser op for, for det der overflødige fedt, vi har. Det, der sidder om maven, det, der sidder på overarmen, og det, der sidder på dobbelthagen, og omkring øh, låren, og, og hvor det nu er, der sidder fedt på pinenakken og sådan noget. Det er det fedtlag, der bliver låst op for, i kraft af HCG på virkningen. Og så lever vi sådan set af vores eget fedt, kan man sige. Det er derfor, vi kan klare os med en kur på 500 kilokalorier, for det er jo ellers ikke nok til at opretholde livet på den måde. Og man vil opdage, at man slet ikke er sulten, fordi man jo egentlig reelt får de kilokalorier, man skal have, ved at man forbrænder sit eget overflødige fedt. Så kan man spørge, øh, ja, men hvis jeg nu ikke tager HCG og går på en kur på 500 kilokalorier, øh, så vil jeg jo også tabe mig, kan man så spørge. Ja, det vil man, men øh, jeg kan nok se, at den, der kan holde ud i tre uger og være på en øh, kur på 500 kilokalorier, uden at der bliver låst op for det overflødige fedtlag, som vi jo taler om i HCG-kuren, så vil man jo hurtigt blive meget sulten og fristes til at spise ting, som man ikke skal, og man vil også blive meget træt. Så efter en 3-4 dage vil jeg tro, at så opgiver man. Men det er jo det, HCG hjælper os med, fordi vi ikke føler sult under selve øh, kuren. Jeg har lavet nogle øh, videoer over mit forløb med de der to HCG-kurer, som jeg selv har gennemført for at se, om det var rigtigt, øh, hvad der blev sagt. Og jeg har i alt tabt 17 kilo. 
Øh, første HCG-kur, den, var, øh, den tog jeg på 6 uger, og der øh, tabte jeg 11 kilo. Og så cirka 6 måneder efter, der tog jeg anden HCG-kur på 4 uger, hvor jeg tabte 6 kilo. Og begge de kurer gjorde jeg, som man skulle efter forskrifterne, nemlig afsluttet med 21 dages stabiliseringskurer for at fastsætte mit nye setpoint i øh, min hjerne, altså hypotalamus, som ligger på underste side øh, del af hjernen. Øh, under den første kur, der øh, indtog jeg nogle vitalstoffer, som var på tabletform og øh, øh, som også var i pulverform. Og jeg havde det faktisk dårligt. Jeg var meget ofte træt og, og var dårlig, og, og jeg havde ingen energi, og så tænkte jeg, gud, hvordan må man kan gennemføre den her HCG-kur, hvis man også skal passe et arbejde, for eksempel. Men øh, så øh, fandt vi frem til nogle nye vitalstoffer, som øh, er i flydende form, og som er udvandet, øh, eller hvad det, udvundet, øh, i naturlig form fra øh, frugter og bær og gode planter. Øh, disse vitalstoffer der i flydende form, øh, dem øh, kunne jeg sagtens øh, optage fra min nævntarmkanal i kraft af, at jeg mærkede, at jeg for det første ikke havde det så dårligt, og så var jeg fyldt med energi. Og for det tredje, så synes jeg også, de smager rigtig godt, især øh, senere, når man bliver vant til dem. De kan godt smage sådan lidt underligt i start, men efterhånden, når man bliver vant til dem, så er det ligesom om, føle ja, at kroppen øh, trænger til dem. Og øh, det var jo så en rigtig god erfaring. Tak for nu.